あどうも皆さんこんばんはよろしくお願いしますお久しぶりで初日以来ですかねゼミナーのねはい今夜もどうぞよろしくお願いしますうん授業終わりましたねはいまあ一応一号艇が全部逃げちゃったかなやっぱね本節ねこの順位3つ1号艇がすごいしっかりエンジン仕上げてレース内容も良かったんで逃げるとは思ってましたけどねはいそうなんかいいの来てるらしいですよ一日さんというのはい、友川さんこんばんは、かのさんどうも、グミ太郎さん、森山さん、強がりさん、もちさん、マシャミンさん、シャンシャンさん、ミスターコージさん、バセロさん、ティーンアルタケさん、アリスさん、パパさん、村山ミクさん、りっちゃんさん、28ドラゴンさん、スイタさん、ジーンさん、タカオさんか、えー、バセロさん、えー、いろいろアイランドヨシーさん、はい、ああ、そうそう、クマさんとやってましたね、植木さんね。モナエさんはい、南海大好きさん、ユイさん、モノスキオアイジさん、お疲れさんです、トネガさん、どうも、えー、裏技さん、裏技、かっこいいな、<笑>よろしく、埼玉の女子さん、はい、まあ、ツーコツさん、メロンソーダーさん、ガモゴリエスキングさん、森田和さん、はい、ピアノさん、サンさんさん、コウイチさん、ワッチさん、横原さん、えー、浜田さん、はい、横林さん、チャーク、チャップさん、どうも。ダイさん、ユウさん、オカモッチさん、ダラララさん、ホカヨクセさん、アスンさん、独身規則、ガチャさん、はい、モレナさん、はい、ヒロトモさん、おい、こんばんは、ユウオトさん、どうも、ロクロクロクさん、スカイさん、パーズミさん、テヘヘさん、よろしくどうぞ。<笑>皆さんどうもありがとう。んなんでやねん、仕事行けたやろ、どういうこと無理ですね、今の12ですわ。はい。だって4番アジャストしてますもん。はい。フルダッシュでいったら6番だけです、12レースは。なんで伸びたんで締めていったら5番にちょ,っとちょうどタイミングがあるときに当たって、右がめくれたんで、もう操縦不能になって、外れたときにサイドかかったんで、3に捕まって、3が握ったんで、風圧でバックしたんですよね。無理ですね。はい、だって0、1ですよ、写真見ましたけど、4号手、まあ、あの確実にアジャストしてます。はいてなわけで早速今日のまず準優3つから振り返りましょうかね、藤山君、これ、チャットでもあったんですけど、なんで100までわざわざ入ってるのっていうの、これね、スタート練習、スタテンか、もう100からいってるんですよ、で、翔太は基本的にスタテンと同じとこから起こします、どんだけ浅い親友だろうが、同じとこから行きます、でないとわからないんですよ、なぜかというと、ちょっと重めなんで、起こしが、変えちゃうと何秒で起こしがわからないんですよ、その日の状況で、なんであそこから行くんですよね。だからあれででもう全然持つ足なんでまあ、ファンの方からすれば、なんで一人でとことこ入っていくんだっていうのを思うと思うんですけど、これよくありますよ、深川君とか真治とかもそうですね、もうスタテンが100いって、本番ゆっくり進入になっても100までいきます、一人で。同じとこから選手でスタートしたいんですよね、だからスタート展示と本番が若干コース入れ替わって、コース位置が変わると、遅れたりとか、うん。あこんばんは、オカピーさん。に疲れた顔してる全然してないよ今日はもう体調万全よ俺うんちょっと前は疲れとったねさすがにであとこれね山崎君外前回って、まあ、白水君これ足いいんでね原田君とはちょっと全然違いますうん1コーナーがちょっと差し遅れたっていうかねそれさえなければもうちょっと白水君もいいとこ出てきたとは思うんですけどでもね序盤のが出てたねうん中盤あたりがちょっとちょっと落ちてきてるもっともやってたねだからあのオリジナルタイムとかもマークつかなくなってきましたもんね彼ねエンジン回転上げて乗るのが好きな選手なんでそれでチルとゼロにしてなんかこう、うん、ちょっとずれてるね一時期思えばうんはい次行きましょうでこれ皆さんなんかいろいろあったんかなこのレースああそうこれかまあ、これも1号艇は僕ほぼほぼ飛ばないなと思ってました、はいまあ、ただ紛れがあるのが5番が伸びるっていうことがあったんでただ伊藤君スタートいきますねでこれでまあ石田聖子さん出てるでしょで5が無理やり行って石川さん行きたかったけど3が握っていくとこ,ろこれ握れないんですよもうはまるだけになっちゃったんですよでそのままに距離行った3番が5を押っつけて何事もなく平田君を刺してくるんですよでここまあ入入なら2着通りですよねで伊藤君もこれ外に変わるかなと思ったけどやっぱり準優なんで一応うちに行って万が一2が外してくれたら困りしようっていう
でも清水君はこれしっかり刺してくる平田君はもちろん失敗せずこう刺してくるで聖子さんはこれちょっと引き並みでパッと右外れたんでレバー緩めたら思いのほか流れちゃったとただ足はいいんでこれちょっと離しますよねで平田君はそれを見てすぐに変わるで清水君はこれをい、まあ、もうほぼほぼこれ2着抜けることはないんですけど一応鉱石の内内を回りに行くんですよねで一気にこれ詰まるんですよでこれ出足がちょっといい清水君に対して伸びはいとくのがいいんですよねでこれへさき引っかかるか引っかからないかぐらいでちょうどうんでこれ一応まあ回しますよねで清水君が先前伊藤君がこれ刺してくるでこれでまた似たような体型ですよねゴール前と杉のでもこれ伊藤君外まで変われないんですよもうほちょっと清水君の前にいてるんでなんでこれ内回りに行くのを選択しますこれ絶対変われないですよで回ってし、まあ、刺されるであろうと思って回ったらやっぱ刺されてたってやつですねこれ3周1コーナーでですよ皆さんがなんかいろいろチャット言うてはったここ,こかなこれ言うたらこれ失敗やねあの言うたら功績乗ってるでしょ平田君の清水君がもうちょっと戻してもらえるこれこれ本当は乗りたくなかったはずなんですよただ乗っちゃってるんですよねこれもうちょっとまっすぐ行って平田君の功績を直角に入るように入りたかったはずなんですよ、本当は。ただハンドル切るのがちょっと早めに切ってしまったがためにこれ平田君の功績の方になぞっていくんですよね。伊藤君は普通に外から差し行ったくなるんで伊藤君さん、ここからなぞります。その分、ちょっとペラの効率が悪くなっちゃったんですよね、進まなくなって、ここから乗りっぱなしになります、エンジンが。なぜかと、これ、向きが全然違うでしょ、清水君と伊藤君の、これってね、引き波乗ってる人のと乗ってない人の差です。で、これ、平田君の小杉乗って、なおかつターンマークに当たりそうなので、ちょっと右半切ります。で、乗ってるでしょ、まともに、鉱石の上。これと乗ってない人の差ですで一気に詰まりますでま,ましては出口でも乗ってるねこれで変わっちゃいましたよねまあ本当のビサですけどあこんばんはえ川川さん小島から見てんのありがとうございますはい次十二まあこの今日一日の中で一番硬い一号艇じゃないかと僕は思ってましたはい軍ちゃんただこれねちょっと4が見えたけど問答無用にちょっとインから先前伸びてでこれをためてハンドル切りますこれちょっと待って戻してこれ田村もやっぱうまいんですよねここね1と2の低下見ててくださいちょうど切り代ができた時にハンドルこう切るんですよね今まだ切ったら当たるんでもうちょっと早く送ってくれるここで切りますミトストップこれってね3と2の手角度全然違うでしょ本来これはまるんですよね3の方が向いてるんではいどうぞただここで当て出すときに3の功績に微妙に乗るか乗らないところほら前に進み出してるんですよねこれ乗ってないでしょまずここうまいでも5番がもっと異端します4を頭押さえて3がいくのはもう明白だったんで決め打ちのハンドル切って田村君の内部のところ突っ込んできますで田村君はちょっと早くレバー当てたんで田村君を外して向こうに回りますで無理にこれ功績の位置の功績の位置出てくることなく外に流しますトンとでこれで止まります3番はねでですよでこれ金子君刺さってますよねでファンの人がみんなこれもう1号でできてると思うじゃないですかでストップでここからスローにして金子君はまずにはもう田村君外にいるの分かってる外に天野君いてるの分かってるでうち見たらいないねもっとしっかり回れよと思いになるでしょうけどはいストップこれ田村君の船の向き見てください、金子君との対象、この向きの違い、まず一つね、はい。で、ハンドルも田村君はこれ、切り終わってます、金子君まだ切ってます、で、金子君のタイミングだけ見計らって、レバー握るだけです、田村君は。この時も一応、天野君の動きを察知しながら、これ、3の方が向いてるでしょ、はまらないとこでレバー当て出してるんですよ、ここで。でなおかつ、金子君よりもここから一気に向きます、ボートが見とってください。ぐぐぐぐぐっと向いてきます
これ一気に抜きますよね。この角度、これお見事、昨日の2コーナーといい。うん,んどこに功績というか、前の。先行艇の後ろっていうのは基本的に功績が絶対あるんでそこをエンジンもしくはボートのまあフィンっていう真ん中についてるんですけどそこがかからないのが理想もし一番いいのはレンジンが乗らないのが理想なんですよねただ相手との兼ね合いがあるんでそういうわけにいかないんでできることなら外したいっていうことですよねあとこれ必要以上にこう天野君打ち行くでしょうねしっかり冷静に対応して刺すでこれもまあ金子君本当外変わりたいんですよね田村君の外までで天野君一旦が田村君の外功績出るんでこれ出たら打ちに切り返すよっていう一生地で言ったんですけどこれ外します意識しすぎてでもここまだ帰ってくるんですよねただ天野君も回りしろがあったんでギリギリこらえて打ちに回ってこれるんですよで最終バックはいスローこれ低下一定手ありますよねで金子君はこ田村君一等はだいぶ打ち天野君よりも打ちの功績で田村君の功績が外にあるんですね金子君の横にでもう普通に流してくれていいここでスローここでねこれねもうちょっともう一回戻してい一番失敗してんのはもう,もうちょっともうちょっと戻してんのははいストップ天野君ここ走らしちゃダメなんですよこれ金子君がもう一本うち功績入ってきた天野君を一等の功績の方に寄せなダメなんですよねこれ周り白を与えてしまってるんですよ一等と二等の功績がこう間空いてるからここが回る空間ひらみがないとこ天野君回しちゃってるんですよねはいどうぞ本当はこれもうちょっと打ちいったらマモノ君もっと打ちに行かなくちゃダメなんですよね一等の功績のとこにならさせたんですよただこれアマノ君余裕持って回れる幅ができたんですよ二等の田村君の功績なおかつ一等の功績の間でハンドル切れるんで見とってくださいねこれエンジンが乗らないんですよどこにもアマノ君の功績がエンジンがねあの前の功績がエンジン乗らないんでこれ1本外れてるんですよね功績でこれでしっかり回れる幅を与えてしまったんですよねこの幅をもっと内に寄せとったら天野君は窮屈に回るんで確実にさせたんですよなんで天野君はこれ功績の田村君の功績の内に内に回ってしまったんですよね金子君すればこれ予定外の旋回半径になっちゃったんですよ天野君のでさせずですこれねここ本当は天野君の発せるところぐらいまで金子君締めときゃよかったんですよほんなら天野君回れないんで無理くりターマークに直角に入っていかなくちゃダメなんで急角度にはボートは曲がれないんで余裕に刺さ,れたんさせたんですけどねまあまあまあこれも一瞬の判断なんでまあ難しいとこっちゃ難しいとこですねそうそうそうあのねこの直線の位置取りが一番大事なんですよもうこの位置取りを相手が走りにくいようにするのが旋回につながるんでなんか旋回がうまく見えるのもそういうところがいっぱい重なって重なって結果相手が失敗するのを自分があたかも指してまあいったら気持ちよく指してるのがうまく見えるんですよねあれそういうのを積み重ねだ腕と腕ももちろんその旋回の腕もあるんですけどそのそこまでの位置取りだから記念レースでも打ち行って外行ってもう交差しまくるんで相手が走りやすいのに走らせてくれないんでっていうことは自分も走りに行くとこ走るんですよでなおかつ自分が走りとこ走っても相手をさばかなくちゃいけないなんでエンジン差がものを言うんですよねグレードレーサーこの前今村さんもおっしゃってましたけどってな感じですねうんちょっと待って明日の話ちょっとするね経験不足というかちょっと安易に走りすぎたっていうもう金子もいい結構走ってるんでねもう経験不足ではないと思うんですよただちょっとあさせるかな余裕,を余裕を持ってしまったのが失敗かな、うん、あれならもう締め切った方がいいバックストレッチもトアマークめがけてギューッと斜めに入っていってでドンとほドンと掘って回るとアマノくん回れないんではいえ石田さん何星野さんってすっぴんでも十分きれいですがあれ決勝してるからね<笑>おいすっぴんではございません化粧するようにもっときれいないやいやしてるんです怒るよ怒られますよ本当
。はい。えー、っとではちょっと振り返りましょうかね。ちょっとでも振り返るというか、今日もイン逃げますになんで、そんな皆さんなんかあります？逆に聞きたいですわ。このレースっていうの。あ、こんばんはライマルさん。え？そそうそうミスを誘うっていう感じですねはいうんあ激ムズでしょメガさんだから3着っていうのはもう,げもうコロコロ変わりますだから僕らワンミスしたら2つ抜かれる逆に2つ抜く可能性もあるってずっと思ってたんで何自分で2コースから握りに行くというのは着取りで狙いですこれは3コースとの兼ね合いですはい3コース以下外のとインコースの兼ね合いです着取りというかまくり差しをほぼほぼ狙ってくる選手の場合は、嫌っていったりしますね。はい。<笑>ちゃちゃ埼玉、下手くそじゃない。油断。あれは油断です。はい。させると思ったところに、油断が出たんですね。相手がうまいこと回ったっていうことです。うーん松山君、01スタートだったんでアジャストして正解だと僕は思いますけどね 100% フライングです。これ45をくぐるときあまくったなーってちょっと実況マイク入ってたところで言ったんですけどスリット手前で掘ってます、ここでドカンと。なんで石本君だけ全速で行ったらこれ伸びたんですよね。うん、アムさんどうもいやフライングは綺麗んからねやっぱさすがに選手はうんん何何何3 4 1 8三。協定以上によって締めていいとこ締めていきないとこれはスタートの時の言うてんのかな基本的に直線は内側手に引っかかってて外側が締めた場合は内側手が不利益を与え,た与えられたって審判もしくはが判断した場合は不良行為の審議に入りますあとはそこの女王の,そのまたケースバイケースそのレースの展開とか流れによって不良候補取られたりもしくは相手がこけたらほぼ反則です。はい、これ一定心なんちゅうかな出ないとダメなんですよね基本的に今のルールは。引っかかっててなおかつ締めてこれがガチャガチャっとなったらまず不,不良候補審議に入ります。そこが難しいとこでスタート、まあ、先僕ら先週だった立場で言うと。僕はコルトスでしょ相手がコルトスでしょしスタートパーンと出て締めていった瞬間こう抵抗する人ってやっぱいるんですよねいるんです選手の立場で言うとうやめてって思うんですよもうスタートした瞬間にあなたは死にたいですよって抵抗する意味あるんですかなぜかというと間に挟まれてレースできないでしょこうなってこうなってもう締めていって抵抗したところで左に相手がいたらハンドル切れないんでただそのスタートして締めてきた人を飛ばすだけになるじゃないですかなんで選手側からするともうスタートこれだけであなたは負けですよなんですよねまずスタートで勝負なんでだそこがファンの人とのあのまあその競技もそうですけど選手とのすごい違いかなと僕は思うんですよねだ締めれねえろってもあれ締めれないんです締めた瞬間相手が何かあった瞬間自分は不良候補とかなもしくは反則になるんでそこは難しいですねはいああまあそうなぜかというと、このね、コウモンチャマさんじゃないわ、えっと、何や、誰や、これ、MM さん、作ったのが、あのその直線での引っ掛けでこけてする人身事故っていうのが、一番死亡事故につながってるんですよね、過去の事例から言って。で、何個か続いたんですよ、そういう案件が。で、なお一層つ厳しくなったんですよ、ルールは。で、リルールというのは、ここ一刻と、内部では変わってます、ちょっとずつね。だからそこが難しいですよね。あこれね、菊のもんちゃんさんね、それは違うんです、先輩レースせあの、ベテランレーサーは、内側に出るとするでしょ、例えばバック回って、こう離れてる、映像でたら切れてるような位置で、締めてくるじゃないですか、こう,こう締めてくるでしょ、なので、ね、ここを見ながら締めるんですよ、ゆっくり締めてくるんですよね、大体の先輩方は。でも若い子っていうのは、ガコーンと締めてくるんですよ、こうもう急角度に、あれ、急角度に来られると、後ろの人で避けれないんですよね。ゆっくり来たらあ当たると思ったら落として変わったりあいけると思ったら左に行こうよってもう一回締めてくるまでこう誘発したりするんですけど若い子はこう締めてくるんでもう避ける暇なくパーンとこけちゃうんですよねなんで上から見ても印象悪いしもう危ないっていうので即切りされるんですよだここが難しいとこで
、分かってもらえたかな大丈夫ですか、菊さん。これ、ベテランとかそういうのじゃないです、だからこれはもう、走り方です、はい、印象もあるんでね、やっぱり。これ、印象悪い、例えばインからドーン飛ばすのと、もう仕方なくとなった状況では、見た目も違うでしょ、印象も。うんはい、一前前さん質問です正直、3号手の時に2コースの選手がすごい強い選手の場合これ分かんないですね、一前前さん。これまくり差しっていうのが全員ができるわけじゃないですよ、3コースからの全速差しっていうのは。分かってもらえます全員ができるわけじゃないんですよ。はい、そこです、まずは。だからでファンの人もできる人とできない人を見つけなだめです。全員ができると思って予想しちゃだめだと思います。プロやから全員できるやろうって、いや、そんなことないんですよ。だって、プロ野球選手がほんとプロやから全員10割かって、そうじゃないじゃないですか。それと一緒です。だって、プロ,プロ野球でも4割打った人いないのと一緒で、ボートレースも9点、野中さんがね、9.57 かなんかな、それぐらいの最高勝率は持ってますけど、10点ないんですから、絶対。そこですよ。あこれ、マットさんね。須賀君とかあの辺の選手の即切りはまた意味合いが違うねあの今のエンジンってああいう特化した人は締めながら伸びていくんですよこう,こう伸びていくんですよね切れていくんですよ普通は止まるんでガンといって当たるんですよでもガンと当たりながら伸びていくんでもう外れるんですよねだからもう伸,べる伸びる手で即切りしてるんですだこれ一緒にしたら本当ねちょっと違うんですよねだから僕らもスタート菅とかがパーンと先行されたらあわかんと思うんですよこっからまだ離れるんでわかりますかねでなんでこう即切りするんですよねああそこれまくり出しまくりできないですよ申請とかそんなもんそれはないねうんあのレースを見てたらわかりますうんやっぱこれそれはね感覚なんで僕第3コースから負けて大好きだったんで決め手の一つだったんでよくしてましたけど相手が誰であれ狙ってたんでその代わり弾かれることは山ほどありましたよもう来るの分かってるんで2コースの人にパーンと持っていかれてうんえー、ガマゴリエスキングさん、えー、山本健二君とか福岡の浦和浩さんの出しスタートする時流し込みこれは相手にまず合わし相手が合わしにくい。四五六コースが同じ位置からポーンと起こしたら例えば6コースがスタートバリバリ見えてるの若手とかやったらだいたいちょっと早めに起こしてパッと待つんですよねくんのほんでパッと来たと思ったらかぶって時計見ながら相手見ながら3点セットで見ながら相手が掘ったら掘ったら掘る掘ったら掘るとかこうやるんですよね全速でいったらそのまま行くとかそれを防ぐのが流し込みで全然秒数が違うんで相手が起こす時にまたここなんで。で200通過したとき150ぐらいでぐわっと一気に来るんで流し込みするんですよ。あれ僕たちデビュー戦の時はだからデビューして3年間ずっと流し込みでした6コースから回されるのが嫌だったんでなかなか今現状する人が少ないんで目立ちますけどもう当時の新人はあれが当たり前です。はいまあちょっと今日はもう質問受けようかレース今日だって1号手ばっかり買ったもんね<笑>。まあでもとりあえず足の展望いきましょう先にはい12レースからいきますはいこれはもう何事もなければ一つ言いましょう進入が3対3なら山崎郡君の優勝ですただこれやっぱり優勝戦っていうのは2着狙いの選手なんか言いません。1コーナーに関しては全員が優勝、まあ、6コースはちょっときついけど5コースまでは優勝を考えてレース望みます、はい、で2コースもどっちかというと受け身になるんで1の失敗待ちになるのも事実です自力では勝つのはちょっと厳しいコースですよねなんで参加度がありえます、はい、それは参加度するのは本人が参加度しようとしても4コース以下、4、5、6コースが後ろ向いて引っ張って、早い時間に引っ張ってくれないと、参加度っていうのはこれできないんです。わかります黙認して、先に引っ張って、45秒前ぐらいに、まあ、12秒進が回る、あるいは白が回り出して、45秒ぐらい前に4、5、6コースが引いてくれたら
酸化度っていうのはできますただこれが30秒ぐらいになってくると引いて酸酵水慌,慌ただしいんですよね一旦こう整体して酸酵水に普通にスローに侵入する体型からバックに引かないといけないんですよこれを流し斜めにこう走ってきてバックに引くとこれも一発対抗度違反なんですよねなんでまっすぐ普通常通り入るこまっすぐ入ってきて引くんで言うたら直角にバックに引いて直角にスタートしなくちゃいけないでしょここでキャビテーションを起こすんですよこれ横で出遅れするんですよねなんでこれ参加度できるか否かは平田君田村君山崎君にかかってますはいこれ参加度になると面白い<笑>ぐんちゃんも腹は今もうあ参加度かもなと思ってるはずです二角はないね。はい。石田君はできてもしません。絶対。なんで、そうなると、展開がちょっと。ごちゃっとなる可能性あるね。まあ、平田君からすれば、それでなんて、多分優勝はないと思ってるんで。うん。まあ、田村君は、まあ、どっちでもいいけど、それは。藤山君が絞っていってくれる方がチャンスは出ますよね。平田君構えた上をまくり出し。一戦。うん。これ有事,有事山崎君前崎し行っても入れてもらえません行くならもう2コースするつもり行かないと山崎君が行った行ったと仮定したらあ全スローやね多分、えー、友和さん友,友菅さんは優勝戦の対抗では罰則ありますはいポイントっていうのがつきますでポイントがたまってしまうとある一定の A1 は A2 に高級 A2 は B1 に高級 B1 は B2 に高級になります次の木が点数がいくら9点あろうが何点あろうが、B、A1 が A2 になりますはいなんでやり得とかそういうのはないですようんまあこれはでも何事もなかったら1もう1が回ってもう1日3です足は完全に<笑>うん山崎君が節位置で伸びに関しては藤山君が双壁総合的なバランスでは石田君が双壁みたいな足は1日三で自力がけできる足を持ってるのは藤山なんで三角にした場合は紛れが起こる可能性もあるね山崎君も0台半ばを全速でいく必要性が出てくるねもしくは1丸1丸全速最低でも,もう面白いねうん。これ僕一言でも,もう参加と確保しますよ。参加と確保してちょっと出足を削ってでも伸びに振りますね。うん。どうせ12ですのでベタ睡眠なんで出足はまあ最低限あればいいかなってぐらいでまくられるぐらいなら刺さるとかいいみたいな<笑>なんかねうんそんなか感じで走ってたんで。森田俊介さん何言ってんの僕は1号店の松井さん2号店の近所全く緊張しないですよ<笑>全くしないそんな<笑>はいえっ、ー、とほな10レースいきますはいあ動くんかななんかゴロゴロで動きそうやなこれ夏山君インさえ死守できれば逃げれる足はありますけどね竹越君も出てるんで市川さんも終盤直してきてるんでね、まあ、出足系ですけど市川さんに関しては伸びはそ,そこまでないですけどどこまでのスタッテンで死深くなるかっていうあとピットなど含めて見てもらった方がいいかなこれ中戸軸も急上昇してますねはい狙っても面白いと思いますねはいあーこれは逃げれるな、アマチン。アマロ君、逃げれますね。もう伊藤誠司という壁があるんで、まあもちろん自身もスタートいかないとダメですけど、これはやっぱり、案外、原田君が展開拾えるんじゃないかな。ターン回りだけはいいんでね、あと6コースから金子君、あ古川君、彼が藤山君とそういうぐらい伸びますね。はいうんこれ MM さんね、田村君の50度切ろうって、ちょっと腰が悪くて減量できないらしいんですよね。はい。あのー、僕もそうでしたけど、現役時に全県入る前に絞って、53点後半から4ぐらいで入るってたんです。で、それで 52.5 から53の間で走ったんですけど
これねペラってすごい前かがみの姿勢で、まあ、結構重たいハンマー叩くんですよねで左手でペラを押さえて右へ叩くんでまあ言ったら両方に振動がかかるんですよねでなおかつグッと押さえるんで力がずっと入りたい状態なんですよペラをやめて離れようとした瞬間に結構腰ってねあんまり皆さん何ちゅうかなほんまかがんだ姿勢で永遠同じこう力作業したのと同じぐらい負担かかってめちゃめちゃくるんですよ腰に負担がで腰が悪いらしいんですよねなんで減量しようにもできないそうですはいこれあるい田村君もね結構昔一緒に来ない時にそれこそ井口君とよう風呂入ってましたわ長い時間ほんま3時間4時間サウナ入ってたけどあの2人セットでで55ぐらい入ってきて52とか1してたんですけど、まあ、そういうのがすると一発でパンクしたんですよねこれ腰言わすともう一生治らないんで手術以外手術しちゃうと寿命は縮まるんでねはいやっぱそういうのもちょっとねご了承くださいはい何らか理由ありますよ本当は減量したいはずですようん普通の話はまあ後です後というかしないです<笑>はい<笑>申し訳ないけどあ鶴,鶴って鶴光一郎君あんま出てないですねうんえー、ゆたくんさんはい僕から見てえ石本君ねあのね最近の大阪支部の若手の中ではボートに操られてるじゃないですかボート操ってるなというのが第一印象ですだからそのなんちゅうんかな決め打ちでレースしてないんですよまず展開を見ながらレースしてるんですけどなおかつそこ狙ったところにちゃんと行けてるもうそれが一番大きいですねはいそれってなかなかかでできないですねペラもそんなにまだ,まだその自分に合ったペラっていうのわからない状況だと思うんですけどそれでなおかつあの操縦ができてるっていうことは今後あのレーススタイルだからもっともっと内側に入っていくようになった時に自分の勝ちパターンを身につけたら化ける可能性はあると思いますね。はいだそれをだからその師匠かなまさかな藤山君が。しっかり、まあ、翔太もそうでしょうけど藤山君も教えていったら伸びると思います僕はうん本当久々に見ましたねボート操ってるなってボートに乗せられてるて普通ね若い子ってボートあ操れてないなっていうのがあの体幹とかじゃないですそれが目線とかね反射神経とかその人間ってねあって思ったら手止まりません車でも事故する瞬間とかあって手が止まるでしょ何でも。やばいってなったら手が止まってスローモーションでこう流れてくるじゃないですか映像ってあれがレースも一緒なんですよ結構速いスピードなんですけどコマ送りなんですよね僕らって見えてる時ってそれの時に手が動いてないとダメなんですよそれができてるんですよわかるかなそこって手がこうあーさせると思ったら手が止まるんですよそれをさせると思いながら手が動いてるんですよねそれっていうのが若い子の中ではできることって少ないんですよそれができてるっていうのが最大の強みまあ、職業病首とね第三頚椎もうこれ職業病ですはいだから手がしびれてるとか足がしびれてるとかでねまあ皆さん一回見してあげたいんだけどかぶってる姿勢ってねバラバラなんですよ足を置いてる姿勢こう右に畳む人もおればだから言ったら体ねじってこうやってる人もおればこうやってる人もおればこうやってる人もいてるんですよ中ででも上から見たらまっすぐなんですよだから背骨を体をまっすぐにしてなおかつ足だけぐにゅってこっちに畳む人とぐにゅってこっちに畳む人と平行の人と言ってるんですよねでこう曲げるんで結局選手っておられたら背中どっちか曲がってるんですよこう曲がってるかこう曲がってるか大なり小なりなんでまっすぐじゃないんで結果負担,負担が,え負担え負担が分散されにくいっていうのかな一手に集中しやすいんですね構図で言ったらこっちの神経圧迫する構図でこっちの神経圧迫するっていうのが多いんで、はい、結構腰痛持ちの方多いですね正座じゃないですねはいもうこ,こ,こんな状態足は。足こんな状態、えっと、見えるこんな状態、こういう状態、足は。で、膝立てて、まっすぐにして、頭上げる。だから首も負担かかりますよね、ヘルメットかぶってるんで、首も負担かかる、腰は負担かかる、膝も負担かかるっていう状態ですね。あだから今後、だから今の段階で SG 切るとは言えないです。今の段階でいったって全部6等です。はいだから今後本人次第ですこれって本当そうですよ。本人次第です。野中さん初めて買った時覚えてないです。<笑>ごめんね。覚えてない。まくったと思う。まくったって記憶あるけど。はい。
基本ね背中もう風呂場でよく見ますけどで、ま、みんな細いんでもうギリギリなんで減量してもうキュッキュッキュッそうもうウエストキュッいいですよみんなほ<笑>んまにスタイルええっすよ<笑>はい逆に言うと俺はそんな気ないよ全然ないけどねえー、っとそうなんですよキックさんそうめっちゃ字書かるんですよでモンキーターンするでしょで右で蹴って左足浮かすんですよねで途中で両足揃えてこう置いたりするんですけど、まあ、いろんなやり方なんですけど右蹴,蹴りながら途中で負荷かかりすぎたら外したりするんですよねでこう蹴ってる足がでで,ですよこのこれ膝の関節としましょう飛び出た人いますかねここバカーン言うてあの半月板が割れてロックしてガクンと外れてでそのまま膝が飛び出た人いますここそれぐらい負荷かかってるんですよだか,らだから高塚さんの体は丈夫なんでしょうねはいあ僕おろさがはいに,にいますよそうだからリーさん江戸川とかはあの別にその水面が悪くて走り,に走りたくないっていう人ももちろんいますけど自分の体のことを思って断る方も結構いますあそことここ二強ですはい申し訳ないね住みのいの人もう江戸川の次住みのいですだからすみのいあの首腰割る人走らないです。はい。職業病だからさっき言ったの腰痛だからもうヘルニア、首のヘルニア、腰のヘルニア、これもはいほぼほぼ職業病です。あとね半月板がない人ほ結構います。両足半月板ない人もいますよ。もうロックしたら終わりです。でですよ。まあ、僕、股関節悪かったんですけど、股関節入れ替えした時点で選手としてはだめです、はい。もう引退しかないです。だから何でも補助つけたらだめです。自力の再生の医療は大丈夫ですけど、何かを入れて再生したっていうのはだめですね、はい。もう登録がなくなります。選手として引退しか道は残されないということですね。うーんあ、ゆうすけさん、こんばんは。<笑> YT さんありがとうございますまあそうそうねうんああよしやなさんは,はなちゃん怪我したね大怪我ね僕なんかだって指飛んだ人なんか目の前でその指拾ったことも何回もあるしはいそんなん何回もありますもう切れたとこま,ままで見たこともあるし<笑>亡くなった時も見たことあるしもちろんうんうーん右京さんね、これはね、宇野星奈さん、まあ、もちろん女子の中ではトップクラスの選手なんで、まあね、女子は正直言ってレベル差はありますよ、はい、あると思います。なんで、やっぱあとは自分、長期休養明けとかでも、僕もそうだったんですけど、あの一回やめる前にちょっと長い期間休んだんですけど、ハンドルってなかなか切れないんですよ、でもそこで怖さを振り絞って、振り払って、は切ることによって思い出すんで、それが早い段階でできたんじゃないですかね。あえー、これこう、コマタンさんか、コモトンさん、レバーを離すってこと、離すってことです。これ、レバー、掘るって意味です。大丈夫ですかあそう、八王又さん、消防士の方も多いでしょう、それと一緒で、やっぱり、かがむ姿勢とかね、うん、股関節そ、それ、みんなやってるんですよ。あのやってるんですけどなんせね積み重ねがで毎日のことでしょうでレースだけじゃないんでペラーも叩く時もかがむで乗る時も負担かかるねえ<笑>注意しててもなることありますねトミー・ジョン手術は有効ギリちゃう分からんこれも前例がないから分からんあこんばんは。はい、えー、これポン,ポンポコスイカさん、外枠の選手はこれターン,ターンマークの近くに行ったところは全く見えませんあの、ターンマークここにあ,ここにあったとしても、だいぶ前でみんなハンドルパーンと切るんですよね、15メーターぐらい前で、でここはもう打線で行ってここなんで、こう行ってるここでは、あのー、水のカーテン<笑>があります。
に突っ込んでいく感じです。でもターマークはあそこにあって僕自分はこのハンドル切ったから流れるからターマークには当たらないっていう感覚ですねはいあくまで感覚ですあゆうすけさんはいこのゼミなら選手も見てると聞きましたはい山添さんが話したことって選手に普通に知っててあの知ってていいレベルの選手はもちろんもちろんもう大多数ですただ出たての新人さんとかそういう方あの今ね何ちゅうったらいいんでしょう僕たちの時とはまたちょっと師弟関係でもちょっと違うんですよねあの実際師弟関係のこの間柄っていうんですか僕らはもう怒られながらでも聞きに行ってたんですけどうんあのその若い人を悪く言う意味じゃなしになかなかそういうことを積極的に聞いてくる若手が減りましたよねあの怖いのをこう書き分けてでそれでやっぱり聞けない人たちが見てるんじゃないですかうんでもね結構参考にはなると思います。自分で言うのもなんですけど。はい。ラッキーというか、これ狙ってます。あのポ,ポンポコスイカさん。狙ってるんですけど、これね、本当その、映像見してあげたいねんけどな。<笑>そう、そうですよ。ああ、もぐもさん、こんばんは。あの、菊のもんさん、フルフェイスになって、目開けれるようになりました、レース中。僕らの時はここ何もがなかったんですよ。アメフトみたいにこのここに鉄の棒があって、ここに鉄の棒がメッシュのあって、ここ一本だけだったんですね棒が。でここ開いてたんですよ。なんでま,まあ刺しに行くときは目をこうきつぶってました。見てても見えないんで。でだいたい右目がこうやってバーンとこう水食らうんで、こうなんちゅうかな見えないです。三秒ぐらいはプールに目を開けて飛び込んだ時一緒なんで。バチーンとなってなんか真っ白い状態でフラフラフラフラと見えなくなってしばらくして見えるようになだったんですけどそれが今フルフェイスになったおかげでしっかり目視して入れるようになったんですよはいこれは大きく変わりましたねえー、KSS さんはい今村さんが前回ゼミナーで若い選手に自分たちはギャンブルの対象だとアイドルではないと言ってたの意味で何ですかあのねこれ分からんかなあのねどういう点かなうーんとやっぱりその開会式とか、あのーまあ、入り待ち出待ちありがたいですファンの方がやってくれるのはただ、あのー、僕たち年代が古いっちゃうそれまでなんか分かんないですけどやっぱりお客さんにかけてもらってでそれで自分たちはその自分たちの生計立てるために頑張るのもちろんで、まあ、それを別に天秤にかけるわけじゃないけど自分たちが頑張って勝つイコール買っっててもらうう人に還元するっていう感覚なんです僕たちはでなおかつその姿を見買ってる姿を例えば見てあ喜んでくれたら嬉しいなっていう感,感覚なんですただそれだけそれ以上のことはなかったんですだ今の子たちはそのそのするためには努力ってやっぱりすごく必要なんですよねもうレース以外のことでもことでもそうただそれを、まあ、SNS で発信するだとかその YouTube でやるだとか出るだとかそういうことするのはちょっと意味合いが違うんじゃないそんなことしてる時間があるならボートに練習に行って乗れとかペラを叩いてもっとペラのことを覚えなさいとか先輩の家に行って先輩と話しに来てそれを練習で実践しなさいとかそこなんですよそこを言いたいんですよただそれ以前にあのー、もう何ちゅうの例えばですよあのー、コースを取って勝っても何ちゅうんですかね勝つ確率は上がるけどそれって何の意味もないんですよね6コース外の方からレースを全選手のレース体系を見てその何個もシミュレーション何回も経験していろんなことが頭に体に染みついて覚えて順に入っていくと一個一個階段登っていくんであの強くなれるんですけどこっからボーンとインに入ると間が抜けちゃうんで地盤がないんですよね何もないところに地盤がないところで勝った負けたになると結果伸びることがないんですよねでそこで今村さんはやっぱりそういうのする前にやっぱり芸能人じゃないねんからあのメディアに出てガーバー言うんじゃないねんからあのもっとボートレーサーとして一流になってからファンの人にチヤホヤされるのやったらいいよっていう意味合いはったんですよねそれは僕も共感してます。はい、やっぱりねあの僕は SNS の大反対なんで現役選手が。僕はもうしゃあなしちゃってます。<笑>申し訳ないけどやっぱりそのいろんな情報伝えな,いけな,伝えなくちゃいけないっていうのもありますし仕事もありますしでも現役時代なんかこんなんやるつもりなんかもうとなかったです
、うん、だって謝る必要がないと思ってるんです僕あのフライングしてすいませんでしたとか失敗してすいませんでしたとかやっちゃうとまあ人によってはそんなんは失敗すんなやとかねそんなん言うんやったらちゃんとせいやって言われることもあるわけなんですよ。はい、なら僕はあの買う人の気持ちは今なったら分かるんでそれ言われるやろうなと思うんですよね。ならいらんのじゃないかと思っちゃうんですよね。それやったら自分のプライベートのことをバンバン発信するんやったら僕はいいと思うんですよね。あっこ行きましたここ食べましたとかレースのことは述べない方が僕はいいと思いますね。はい、そう先輩と付き合う新人は減りましたね。猛烈に僕たちの頃は先最終日は朝までご一行しました。先輩が帰るまでそんなこと今ありません。はい。アスリートアスリートであって。なんやろ？やっぱりギャンブルの対象っていうのはこれもうどうしても避けれないです。はい。モチベラと研修になりますよ。はい。あ、荒垣さん、僕そんな何回も注意してます。<笑>何回も注意した。<笑>だから今やってないでしょやらんようになって成績上が,上がりましたもんね実際そういうもんですああはるはるさんありました僕たち走る気にはなれませんでしたはいだからそうやってほら菊のもんちゃんさんみたいに思う人いてるわけですだからそういう人絶対いるんですよわかります僕はそれを思うんですよねうんあ埼玉の駅さん、はい、ボートキャストとかに変に持ち上げるのあどうなんやろうな、まあ、それ、個人の自覚の問題じゃないかなと俺思うねんけどね、だ僕はすごいあれですよ、ファンとの交流切ってました、申し訳ないけど、いろいろあったんです、なんか変なやましいこと、ないっすよ、ないけど、お誘いとかあったりして、もう面倒くさいなと思って、でそれで僕はもう、ガバーンと切っちゃったんですよ、入り待ちは全部する。出待ちもほぼする<笑>ごめんなさいね<笑>当時のファンの人<笑>声かけられてもガン無視してレース入ってたんですなんでちょっとやりすぎたなと思う部分はあるんですけどやっぱね距離は必要なんですよね近すぎてもダメなんですよズブズブなんか持ってのほかなんでうんまあ本当そうだと思いますよ僕ジャンクスポーツどう,どうですかねはい顔がくるさんえー、明日一号で乗るとしたら僕はちょっと伸び方にします。三角想定にして、まあ、マイナスからゼロも含めてペラをちょっと伸び方傾向にして出足を持つ程度しっかり回れる出足にして伸び方にします。はい、以上です。<笑>あ、これねマリオさんね無理ですね。うん、無理です。これ熊本さん分かれへんねんなもうこれ本人え警察との交流ないないないないだからそのファンの人がそういうふうに取ってしまうでしょ、うん、だから僕はやらない方がいいと思うんですよどう取られても仕方ないんでやったらねそうやったらやらない方がいいんですだから JRA さん一切もう一斉に止めたんでね正解です僕は思ってますジョッキーの方からも言われましたなんでまだやってるんですか冒頭はって<笑>俺に言われても知らんがなってねああまあまあそうアワイティさんありがとうございますはいうんうんうんあああるんじゃないこれ頑張るエースキングさんそれぐらいの勢い意気込みでやってると思いますよ白井君もやっぱりぐじたる思いがあると思うんでねはいえー、次の、えー、ゼミナルはアクアコンシェルズカップ16日1日だけですはいよろしくお願いしますあとはオール大阪の時は全県ゼミナルも含めて最終日がやるんかなはい最終日以外は全日程やらせていただきますんでまあオール大阪のことなんで、はい、勝手したる人ばっかりなんで僕は、はい、<笑>よろしくお願いしますね上から見下ろしてやりますわほんま<笑>えー、何何何ノブさん転覆大丈夫なんですかねわからないですけどはいあまあ難しいよね SNS っていうのはだって何でもできちゃうんでねやり方によっちゃいやなんかノブタカを何コースのレースがねあ乗り方がうまいですよ何コースとかいうのじゃないですねレバー操作が上手なんであとたあのボディーバランス
うん僕明日いないですねああのんたんのんたんは温泉でええよ<笑>大丈夫よ<笑>あ全権ありますはいあの全権しっかりこの目で気配を見て次の日見比べたら多分おおろさかなことなんで気配もガラッと変わる人は結構いてるんでそれもねお伝えできればと思いますでも言ってましたこの前も大阪支部の選手とまあ会ってたまたまこういろいろ喋る機会あったんですけど僕に見られてたら緊張するらしいです<笑>はい<笑>なんか言ってました丸岡君が「あごめん」<笑>「すごい緊張するんですけど」って「あなんで?」って言ったら「いや怒られそうで」って言ってました「怒れへん」言ってねまあそんな感じでねやっぱそれで気にしてくれるっていうのはありがたいですねだから下手なレースできないって言ってましたはい上から見られてたらハフレムクさんありがとうございますそんな直球で言われたらなんか怖いなありがとうございます<笑>言ってるんじゃないかな俺メンバー知らんのですよあもう春吉のバッタモンさん<笑>もう今は見えてコンセプトに関しては見えてるんじゃないですかねいいのパチパチ言ってるんで、はい、あまあまあまあまあだから僕はそこがもう、うん、そこが一番懸念したところなんですよねあれもだってツッコミのうちは何ぼでも突っ込まれるんでねうんやるべきじゃないと思いますけどね森本記者のエピソード森本さんは僕らとほぼ同期です僕らがデビューした時にちょっと後にサンスポイント入られたんですよなんで僕らのデビューぐらいから知ってますどうやらより後ですけどね後輩ですけどね<笑>年上ですけどこう後輩です一応でもほぼほぼ僕たちの苦楽も知ってますし僕たちが成長していく過程も全部見てくれてたんで僕はもう現役時代からすごい森本さんとは親交がありましたはい言わないこともあの人に言ってましたはいだから文句言うのもあの人に言ってました「まあ、あの記者あかんで」とか「どこのやつや」とか「<笑>ちょっと呼んできてくれ」とか「<笑>もう喋らんぞ俺は」とか<笑>そういうことも森本さんに言ってましたはいうん、はいはいあ村山ゆき対抗ではこれまた何かの機会でゆっくり話すのと今1分2分で喋れることじゃないんでね、うん、またゆっくりやります機会を持たせてもらってはいあのね僕のとこはありがたいことに全員が師匠でいてくださいっていうことなんで、まあ、そういう交流はないですよ具体的なただその気持ちはで僕のつながりも今いっぱいまだ現役選手にいるんでそういう人たちも僕の後輩だって可愛がってくれてるんで、うん、お願いされたんでねみんなにありがたいことにはい大大阪5月え4月の末5月頭一匹からはい6日間ですよあ森田先生さんありがとうございますそんなめったに褒めへんのな褒めてくれたね<笑>オールナイトしないなしてほしい見るこれ今945人でこれ減ったらやめるからねこんなのこ今度1時間いいやめよう言わんとこ絶対1時間にいないにやめてやる淵上記者は知ってますでも顔と名前一致せえへんなあこの人です連れ,て連れてきたら野口さん人生の師匠になってくださいあお断りします申し訳ないはい間に合ってますんあ節間五六伊藤さんこんなん僕デビュー戦一節,一節間六号艇だったですよはい西に行けば九州地方行って一節間六号艇つけっぱなしでした付け替えることなんかないです。永遠老後手です。ずっと。ね。で、行った瞬間に、まあ今村さんも言ったかな、指名です。優勝戦も末末も決まってました。ほぼ。関東も。決まってました。初日の12レースが、反則フライングなければ、そのまま優勝戦です。あと選抜戦が A 級です。決まりです。ほぼ。何を、僕、福岡で、まあ言わんかったっけな。ほぼオール1、2着で、8レースです。焦点乗れなかったです。それが当たり前でしただから強くなろうと思いましたはいそういうの大事ですね考えられないでしょね考えられます行った瞬間に焦点乗れないんですよ見ますよゲーム配信後ろにいる人誰ですかあのスタッフの方です、えー、コンピューターでいろいろいじってくれるものすごく若いスタッフすごくあの端正な女性はい<笑><笑> 2人います<笑>え何あ割り振りはもう当番順こうし
ギュイギュイギュイギュイ折り返して折り返してという感じですねはいん森田さん何協定書で今後野添さん会った時に無視しないでくださいっていうかちゃんと名乗ってよ名乗ってくれるのは分からんよ俺うんまあてな感じでね今日もあのゼミナル僕は明日終了しますけど明日僕はあのいないんで立山さんと森本記者なんでねゼミナルは明日はないですえ今節は2回やらせていただきました次は1日ですねはいあのアクアライブの方には入りますんでまたあの皆さん質問等々ねはいすごく探偵の通勢ですよマリアさんはい<笑>ショートヘアの似合うはいなんであのまたあのぜひぜひあの見ていただければいいかなと思いますはい今日もあの千人近くの方が見ていただいてねありがとうございます皆さんあってのゼミナルなんで<笑>ぜひぜひよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼しますさよならバイバイ